শীতের একটা জনপ্রিয় ফুল ডালিয়া এটা আমরা সবাই টবে লাগাই বা কেউ কেউ মাটিতেও লাগিয়ে থাকে কিন্তু সকলেই এটা আমরা করি ডালিয়া গাছ আমরা কি করি সাধারণত যে কাটিংগুলি পাওয়া যায় সেগুলি নার্সারি থেকে সংগ্রহ করি অনেকে বাল্ব থেকেও গ্রো করে আমি সাধারণত কাটিংগুলি এই নার্সারি থেকে নিয়ে এসেছি মোটামুটি তেসরা নভেম্বর দু সালে এই চারাগুলি আমি এই ছোট ছোট টবে বসাই আমি ছোট টবে করি ছোট গাছকে তার কারণ একটাই যে গাছগুলি যদি ডাইরেক্ট আমরা একটা ছ ইঞ্চি আট ইঞ্চি বা দশ ইঞ্চি সাইজে টবে লাগিয়ে দিই ছোট চারা অবস্থায় তাহলে সেই গাছটার গ্রোথ খুব একটা ভালো হয় না অনেক ধীরে ধীরে গ্রো করে তাই আমি প্রথমে চেষ্টা করি ছোট সাইজের টবে প্রথমে গাছগুলিকে গ্রো করার এই গাছের যখন রুট বাউন্ড হতে শুরু করে গাছগুলি যখন একটু বৃদ্ধি হতে শুরু হয়ে যায় মোটামুটি মাসখানেক আমি এই ছোট ছোট টবে রাখি এই ছোট ছোট টবে যখন লাগাবেন সেই অবস্থায় মাটিটা কেমন হবে মাটিটা আমি তৈরি করেছিলাম সমপরিমাণ দোয়াশ মাটি আর সমপরিমাণ গোবর সার গোবর সারে যে কি যে কোনো জৈব সার ব্যবহার করা যায় এটাকে ভালো করে মিশিয়ে এই চারাগুলিকে আমি বসিয়ে দিয়েছিলাম এক্ষেত্রে আমি কোনো রকম রাসায়নিক সার মেশাইনি আর রাসায়নিক সার এই মুহূর্তে ব্যবহার না করাই ভালো কারণ গাছগুলি মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই গাছগুলিকে কতদিন আমরা টবের মধ্যে রাখব মোটামুটি মাসখানেক টবের মধ্যে অনায়াসে রাখা যায় মাসখানেকের মধ্যে গাছগুলির লাগানোর পর যখন গাছটার বয়স দশ দিন হয়ে যাবে দশ দিন তখন আপনারা চাইলে খুব হালকা টোয়েন্টি ইস টু ওয়ান অনুপাতে একটা সোর্সের খোল ভিজে জল মেশানো যেতে পারে অর্থাৎ এক লিটার যদি সোর্সের খোল হয় তার সাথে কুড়ি লিটার সাধারণ জল মেশাতে হবে খুবই পাতলা করে এটা একবারই দেওয়া যেতে পারে গাছে আর যদি চান নাও দিলেই চলবে কারণ যে জৈব সারটা আমরা মিশিয়েছি মাটি তৈরির সময় সেখানেই মোটামুটি গাছের বৃদ্ধি হওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সার রয়েছে যদি মনে হয় যে গাছটা ঠিকঠাক গ্রো করছে না সেক্ষেত্রে ওই সরষের খোল ভিজে জল একবার ব্যবহার করতে পারেন দশ দিন পর একবার যখন গাছটার বয়স এক মাস হয়ে যাবে মোটামুটি দেখবেন যে এক ফুটের মতো হয়ে গেছে গাছটার বয়স বা তার কিছুটা কমও হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনারা গাছগুলিকে এই ধরনের একটা দশ থেকে বারো ইঞ্চি সাইজের টবে লাগাতে পারেন আট ইঞ্চি সাইজের টবে লাগালেও চলবে কোনো অসুবিধা নেই এইবার প্রশ্ন হচ্ছে এই যখন ফাইনাল টবে আমরা ডালিয়ার চারা লাগাবো সেক্ষেত্রে মাটিটা কেমন হবে এক্ষেত্রে মাটিটা আমি দু রকমভাবে আপনাদেরকে বলবো একটা যদি সাধারণ যেটা ফ্রেশ ফয়াল হয় নতুন মাটিতে ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে একটা মাটি হতে পারে আর যদি টবের পুরনো মাটি ব্যবহার করতে করতে চান সেক্ষেত্রে একটা অন্য রকমভাবে মাটি তৈরি করতে হবে আমি দুটো করেই আপনাদের দেখাচ্ছি আপনাদের যেটা খুশি ব্যবহার করতে পারেন তো চলুন প্রথমে দেখাই যে যদি নতুন মাটিতে আমরা এই ডালিয়ার চারা মোটামুটি এক মাস পর থেকে যখন আমরা ফাইনাল টবে বসাবো সেক্ষেত্রে মাটিটা কেমন হবে একটা ফ্রেশ সয়েলের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এক ভাগ নিতে হবে দোয়াশ মাটি দোয়াশ মাটি যদি না থাকে তাহলে আপনারা দোয়াশ মাটিটা তৈরি করে নিতে পারেন কোনো ব্যাপার নেই সমপরিমাণ বালি আর সমপরিমাণ এটেল মাটি দিয়ে আমি দোয়াশ মাটিটাই বেশি পছন্দ করি ব্যবহার করা এটা হলো এক ভাগ দোয়াশ মাটি আর এখানে আমি নিচ্ছি এক ভাগ গোবর সার এটা কেঁচো সার বা যে কোনো ধরনের জৈব সার ব্যবহার করা যেতে পারে এটা দুটোকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে এইবার আমরা মেশাবো এক মুঠোর মতো সরষের খোল এটা যদি ডাস্ট করা থাকে কোনো অসুবিধা নেই আর যদি গোটা অবস্থায় থাকে হালকা ভেঙে নিতে পারেন এক মুঠো ব্যবহার করছি নিম খোল নিম খোল যদি না পান সেক্ষেত্রে নিমের যে বীজগুলি রয়েছে সেগুলিকে শুকিয়েও ব্যবহার করা যায় আর যদি সেটাও না থাকে তো মেশানোর দরকার নেই আর এখানে নিচ্ছি আমি এক টেবিল স্পুনের মতো সুপার ফসফেট সিঙ্গেল সুপার ফসফেট আমি যেহেতু বোন মিলটা ব্যবহার করি না তাই আমি এই সুপার ফসফেটটা ব্যবহার করি অনেকে রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে চাইবেন না সিঙ্গেল সুপার ফসফেট একটা রাসায়নিক সার তারা এই বোন মিলটা ওই একই পরিমাণ মিশিয়ে দিতে পারেন আর যদি বোন মিল বা সিঙ্গেল সুপার ফসফেট কোনোটাই ব্যবহার করতে না চান তাহলে কোনোটাই মেশানোর দরকার নেই এতেও আপনাদের খুব ভালো কাজ হবে আমরা এই ধরনের একটা দশ বারো ইঞ্চি টবে একটা ঢেউ খেলানো খোলাম কুচি দিয়ে ড্রেনেজ হলের মুখটা বন্ধ করে দেব তারপর মাটিটা ফিল আপ করব মাটিটা ঠিক আমরা এইভাবে ফিল আপ করে নেব পুরোটা যতটা পরিমাণ লাগবে মাটি সেই অনুযায়ী দেখে নেবেন যে কতটা মাটি বা সার লাগছে আমি একটা কমন একটা রেশিও বললাম আপনাদের এটা কম বেশি হতে পারে অর্থাৎ যদি দুভাগ মাটি হয় সেক্ষেত্রে দুভাগ জৈব সার নিতে হবে আর সেক্ষেত্রে দু মুঠোর মতো সরষের খোল দু মুঠোর মতো নিম খোল এবং দুই টেবিল স্পুন বা টেবিল চামচের মতো সুপার ফসফেট নিতে হবে বা বোন মিলও নেওয়া যায় 
এটা ভালো করে টবে ভরার পর আমরা কি করব এতে জল ঢালবো এবার আমরা জল ঢেলে মাটিটাকে ভিজিয়ে দিচ্ছি অনেকে বলবেন যে এত সব ঝামেলা করার দরকার কি আছে আমরা ডাইরেক্ট তো ব্যবহার করতে পারতাম ডাইরেক্ট আমরা ব্যবহার করছি না কারণ কি যাতে সারগুলি একে অপরের সাথে খুব ভালো করে মিশে যাই সারের যে একটা গ্যাস থাকে প্রত্যেকটা সারের জৈব হোক বা জৈব হোক সেই গ্যাসটা যাতে নষ্ট হয়ে যায় এবং গাছ লাগানোর পরেই গাছ সেই পুষ্টিটা তৎক্ষণাৎ পেয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি হতে শুরু হয় আর যদি ডাইরেক্ট আমরা গাছটাকে লাগিয়ে দিই এই রকম মাটিতে সেক্ষেত্রে গাছের যে পুষ্টি নিতে সেটা একটু সময় নেবে গা ভিতরে যে জৈব সার বা অজৈব সার আমরা মেশালাম এগুলি একে অপরের সাথে মিশতে সময় লাগবে এবং গাছের বৃদ্ধি হতে একটু সময় লাগবে আর যদি এইভাবে আমরা করে নিই তাহলে গাছ তৎক্ষণাৎ গ্রো করতে শুরু করে যাই এটা আমরা কতদিন রাখবো এইভাবে এবং কোথায় রাখব এটা মাটিটাকে সব সময় আমাদেরকে ময়েস্ট রাখতে হবে যখন একটু শুকিয়ে যাবে দেখব সঙ্গে সঙ্গে জল দিয়ে দেবো অল্প যেহেতু টবটা একটা বারো ইঞ্চি সাইজের টব খুব জলদি শুকোবে না মাটি তাই খুব বেশি জল দেব না হালকা দেখে নেব যে মাটিটা ভিজে আছে কি না আর টবটাকে আমরা একটু ছাওয়া জায়গায় রাখবো যেখানে সূর্যের আলো ডাইরেক্ট আসে না গাছের ছাওয়ায় রাখা যেতে পারে এটা আমরা মাসখানেক রাখতে পারি আর যখন দেখব উপর থেকে একটু ঘাস বেরোতে শুরু হয়েছে তখন জানবো যে ভিতরের যে সারটা সেটা খুব ভালো করে মিশে গেছে মাটির সাথে সেই মুহুর্তে আমরা কি করব মাটিটাকে এই টব থেকে বার করে নেব এবং রোদে একদিন শুকিয়ে নেব শুকিয়ে নেওয়ার পর আমরা আবার সেই মাটিটাকে এই টবে ভরে গাছটাকে লাগাতে পারি এক্ষেত্রে গাছের বৃদ্ধি খুব ভালো হয় এইবার যদি পুরনো মাটি দিয়ে গাছ বসাতে চান টবের মাটি জৈবিক উপায়ে কী করে তৈরি করতে হয় সেটা নিয়ে আমার একটা ভিডিও করা আছে তবে যে উপকরণগুলি আমি দেখেছিলাম সবটা সবার কাছে থাকা সম্ভব নয় অনেককে অনেক কিছু পাবেন না আর সেটা ছিল একেবারে জৈবিক উপায়ে তৈরি সেটা খুবই ভালো একটা মাটি আমি তৈরি করেছিলাম এবং রেজাল্ট খুব ভালো পেয়েছিলাম তো সেটা যদি না করতে পারেন এইভাবে আপনারা পুরনো মাটিকে ইউজ করতে পারেন এক্ষেত্রে আমাদেরকে এক ভাগ নিতে হবে টবের পুরনো মাটি এই মাটিটাকে দেখুন আমি ভালো করে চাল নিতে করে চেলে নিয়েছি এতে ভিতরে কোনো গাছের যে শিকড় পুরনো গাছের যে শিকড় সেগুলি না থাকে কোনো কাকড় পাথর না থাকে খুব ভালো করে চেলে নিতে হবে চাইলে একদিন রোদে খুব ভালো করে শুকিয়ে নিতে পারেন এক ভাগ নিতে হবে গোবর সার বা ভার্মি কম্পোস্ট ভার্মি কম্পোস্ট ইউজ করাটা খুব ভালো আমি আগের ভিডিওতেও বলেছিলাম আর যদি ভার্মি কম্পোস্টটা না থাকে সকালের কাছে সেক্ষেত্রে গোবর সারও ব্যবহার করা যায় কোনো অসুবিধা হয় না তাতে তো এই দুটোকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে আমাদের এর সাথে আমরা মেশাবো এক মুঠোর মতো সরষের খোল এক চামচ দিচ্ছি নিম খোল মোটামুটি তিন থেকে চার গ্রামের মতো আমাদেরকে চুন কলি চুন যেটা যে চুনটা দেওয়াল রঙের কাজে ব্যবহৃত হয় সেই চুনটা মেশাতে হবে যেহেতু পুরনো মাটি আমরা ব্যবহার করছি কারণ কি বৃষ্টির জলে এই মাটিটা অনেকটাই অ্যাসিডিক হয়ে গিয়েছিল আর পুরনো মাটি এমনিতেই একটু অ্যাসিডিক হয়ে যায় গাছের বিভিন্ন শিকড় বা কর থাকে সেগুলির জন্যে একটু অ্যাসিডিক হয়ে যায় মাটি এই যে চুনটা আমরা ব্যবহার করলাম এক্ষেত্রে মাটির যে অমলত্ব ভাব সেটা কেটে যাবে আর এক টেবিল স্পুন সুপার ফসফেট এটা আমরা মিশিয়ে দিচ্ছি তো এই দুটো মাটি প্রায় একই রকমভাবে আমি তৈরি করলাম এক্সট্রা কি মেশালাম শুধুমাত্র চুনটা মেশালাম এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে তারপর ওই একই রকম পদ্ধতিতে আমরা টবে ভরে দেব টবে ভরে জল ঢেলে দেব এবং কিছুদিনের জন্য ছাওয়া জায়গি ভরে দেব তো ডালিয়া গাছ নিয়ে অনেকের একটা রিকোয়েস্ট ছিল অনেক দিন ধরে আশা করি এই ভিডিওটা দেখে কিছুটা আপনাদের কাজে লাগবে এর আপডেট আমি অবশ্যই দেখাবো গাছগুলো যখন ফুল ফুটবে গাছে কীভাবে আমি সার প্রয়োগ করছি সবটাই দেখাবো অন্য একটা ভিডিওর মধ্যে সেটা একটা কমপ্লিট ভিডিও হবে এটা সামান্য একটা দেখালাম যে কিভাবে ডালিয়া গাছের মাটি প্রস্তুত করা যায় ছোটো টবে এবং ফাইনাল টবে তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ